Koalisi besar belum final dan negosiasinya bisa jadi alat. Lalu bagaimana peluangnya ke depan? Mungkinkah koalisi besar meninggalkan Ganjar? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Sehat malam, ya? Malam, Rizka. Alhamdulillah sehat, Rizka. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia malam. Nah kalau terakhir kan Pak Jokowi bilang yang rukun, yang guyup untuk enam parpol pendukung pemerintah. Tapi bicara soal koalisi besar masih mungkin atau enggak ya Mas Hanta? Karena tampaknya galau-galau terbagi antara ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Jika koalisi besar itu terdiri dari seluruh partai koalisi minus Nasdem, termasuk PD Perjuangan, KIB dan KKIR, Peluangnya semakin kemari per hari ini, Priska menurut saya semakin kecil. Hmm. Kalau maknanya plus PD Perjuangan ya. ya. Karena, karena ada dua calon presiden yang memiliki potensi kemenangan yang relatif sama dan kompetitif. Artinya sepanjang Ganjar dan Prabowo memiliki peluang kemenangan yang sama, titik temunya sulit. Mengapa? Karena salah satu dari mereka di kecil kemungkinan ada yang mengalah menurunkan ego politiknya untuk menjadi cawapres. Itu hmm. satu. Ya. Nah, yang, yang kedua, sepanjang tidak ada juga pergerakan elektabilitas yang dilaku misalnya terhadap Anies Baswedan yang dianggap kandidat yang ketiga, maka juga agak 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 sulit ada perubahan peta uh, peta koalisi. Ya. Cukup, ya. Ini saya berbasis pada pusaran elektabilitas. Karena berdasarkan elektabilitas kalkulasi kemenangan, Priska ada tiga capres ini kan yang berpeluang menang ya, yang berpotensi besar Anies, Ganjar dan Prabowo. Karena itu Kalau kita perhatikan, jika tidak ada perubahan seperti saya katakan tadi, terkoreksi elektabilitas dua di dalam pemerintahan ini. Misalnya, ada salah satu yang tiba-tiba naik, menjulang antara Ganjar dan Prabowo, atau salah satu menjadi lemah, terdegradasi, artinya antara Prabowo dan Ganjar itu memiliki margin yang menjauh, itu ada potensi. Sehingga ada yang realistis, kalau gitu satunya jadi wakil. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata elektabilitas Anies Baswedan menjulang menguat trennya naik sehingga koalisi-koalisi ini melihat yang di luar yang tanda petik berjarak dengan Pak Jokowi ini kemudian uh, memiliki kekuatan besar maka mereka terpaksa atau dipaksa untuk bersatu dalam koalisi besar. Nah, per hari ini uh, Priska kita lihat tidak ada indikasi itu. Indikasi di mana Ganjar dan Prabowo masih relatif kuat, Anies Baswedan juga stabil atau stagnan di di kisaran begitu. Nah, per hari ini saya melihat tidak ada potensinya atau bahkan potensi akan menjadi koalisi besar bergabung PD Perjuangan 2 ini agak sulit. Nah, kalau ternyata koalisi besar itu dimaknai minus PD Perjuangan di luar Ganjar, yaitu menggabungkan KIB dan KIR minus ya. P3, itu peluangnya sedang besar. Sedang ada komunikasi yang intensif dibangun oleh Golkar dan PKB yang capres, ya. kemungkinan masih Prabowo Subianto. Nah, kalau KIB KKIR, kita katakan KIB-nya tapi minus P3 ya dan P, ya. Uh, PDIP dipisahkan begitu. Siapa ya. capresnya? Apakah mengerucut ke Prabowo? Apakah memang uh, daya tawarnya lebih ke cawapresnya? Toh Pan juga sudah duluan uh, announce bahwa mendukungnya bakal cawapresnya Pak Erick Thohir. Sementara ya. juga Golkar kan tetap tidak uh, ini ya tidak bergeming uh, tetap uh, apa tetap pada sikapnya Erlangga Hartarto yang harus maju begitu Mas Santa. Ya, jadi salah satu semen pengikat atau eh, apa namanya parabel yang paling menentukan dalam pembentukan poros-poros koalisi atau kutub koalisi ini Priska adalah salah satu potensi elektabilitas capres. Dan tadi seperti saya katakan kalau saya ditanya siapa di antara KKIR dan KIB ini yang akan potensial atau realistis diusung jadi capres ter- tidak terlalu sulit untuk memprediksinya, menganalisanya ya. itu Yanto. Karena Ganjar sudah berada di PD Perjuangan, Anies di Koalisi Perubahan, maka di Koalisi KKIR plus KIB minus P3 ini adalah Prabowo Subianto. Apa yang menjadi faktor pengikatnya yang menjadi titik temu? Faktor kekuatan elektabilitas dalam konteks ini Prabowo ya. Subianto. Yang kedua adalah kalkulasi realistis dari para ketua umum partai. Artinya apa? Terkait dengan insentif politik yang mereka dapatkan, baik set elektoral maupun power sharing yang mereka dapatkan. Yang ketiga yang bisa mengikat adalah faktor kingmaker. Dalam konteks ini karena mereka ada partai-partai di dalam pemerintah adalah faktor Joko Widodo. Pak Jokowi menjadi salah satu variable yang perlu diperhitungkan untuk mengikat uh, mereka ini karena bisa menghimpun uh, ketua umum-ketua umum partai ini oleh Pak Jokowi. Nah yang menarik betul seperti Rizka katakan tadi yang menjadi titik kerumitan nanti justru ya. adalah penentuan cawapres. Padahal variable cawapres sangat menentukan kemenangan di mana ya. antar capres ini 
tipis selisihnya, sangat kompetitif. Dan posisi cawapres harus tepat. Kalau keliru menentukan cawapres, bisa tergerus dan kalah. Tapi kalau tepat memilih cawapres yang komplementer, kontributif elektoral, itu menjadi peluang kemenangan. Tetapi titik kerumut, kerumitannya adalah menentukan cawapres. Betul, Priska. Golkar bertarung, mau, ber, mau mendekat ke mana, pasti mereka melihat mana yang paling mungkin bisa menangkap aspirasi mereka, di mana Erlangga Hartato Ketua Umum menjadi cawapres. Padahal sebelumnya, Cak Imin juga sudah menimang ditimang-timang oleh PKB ya. aspirasi harus menjadi cawapres juga. Ditambah kalau P, tadi ada PAN, PAN sejak awal sudah kekeh dengan uh, siapa Pak Erl, apa Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bisa diterima di Ganjar, saya yakin PAN akan bergabung ke PDP. Tapi kalau ternyata Erick Thohir menjadi cawapresnya Prabowo, maka PAN saya yakin akan bergeser ke Prabowo. Jadi ada titik kerumitan, tapi sekaligus menyimpan kerentanan koalisi. Kalau tidak berhati-hati, ya bisa sulit juga terbentuk koalisi yang solid. Karena nanti titik temu atau titik krusialnya, titik kritisnya itu ada di penentuan cawapres. Nah, untuk mengurai titik kritis tadi, apakah seperti yang Mas Hanta bilang, Kingmaker di sini, Joko Widodo jadi satu faktor penentu untuk membuka benang kusut soal siapa ya pasangan bakal cawapres untuk Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo? Setuju, itu salah satu variabelnya. Saya pada uh, apa premis itu, hipotesa itu menguat sekarang ini. Karena kita tahu si capres ada Ganjar, ada Prabowo, yang dianggap mereka berdua ini adalah orangnya Pak Jokowi. All the president men's mereka berdua. Kalau ini yang bertarung, maka cawapresnya pun kita bisa prediksi kemungkinan faktor Pak Jokowi juga menentukan selain ada Ibu Mega tentunya. Ya. Nah, nama-nama yang muncul nanti yang menguat, apakah keluarnya adalah para ketua umum partai? Menurut saya nanti ini berebut kotel efek, efek korjas. Mungkin pada titik tertentu para ketua umum partai bisa jadi mengalah memberikan kepada yang bukan ketua umum partai, tetapi memiliki potensi elektabilitas besar. Karena itu cawapres yang potensial itu beriska satu, dia punya potensi elektabilitas melengkapi si cawapres, baik Ganjar maupun Prabowo. Supaya apa? Supaya komplementer secara elektabilitas. Lihat pasangannya yang serasi, ya. saling melengkapi Jawa luar Jawa misalnya, ya. uh, nasionalis religius misalnya kekuatan NU dan sebagainya. Yang kedua adalah akseptabilitas. Ya. Soal tingkat penerimaan tertinggi hmm. ketua umum-ketua umum partai yang terima siapa. Dan satu lagi yang menentukan saya setuju tadi adalah soal akseptabilitas kedekatannya dia dengan Pak Jokowi. Hmm. Jadi figur-figur cawapres yang dekat dengan Pak Jokowi, nama yang disebutkan Pak Jokowi ketika ditanya tanya oleh media uh, lebaran kemarin, ya. Am ya urutan-urutan, saya ya. kira itu tidak terlalu jauh dari uh, nama-nama yang disebutkan Pak Jokowi tersebut. Uh, terakhir, Mas Hanta, bagaimana pula pengaruh pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh, juga Bu Mega yang bilang bahwa banyak kok parpol yang sudah mengincar untuk dekat-dekat PDIP dengan peta persaingan saat ini dengan otak-atik formasi koalisi. Iya, ini menunjukkan bahwa peta koalisi ini masih dinamis. Dia bisa berpendar kemana-mana, bisa terpental kemana-mana, meskipun per hari ini tendensinya sudah kelihatan PD Perjuangan, ya. kemudian KIB sisa dua partai itu bergabung ke KIR, kemudian koalisi perubahan. Tapi jangan lupa ini bukan sekedar pertarungan tadi, variabel capres, cawapres, elektabilitasnya berapa, kemudian bukan para ketua umum sedang bicara, tapi ada juga soal kingmaker yang berpengaruh. Ya. Ada banyak tentu, yang tiga utama, kalau kita lihatkan dari tiga poros tadi, ya. Rizka, adalah Pak Surya Paloh. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan itu, kemudian Pak Jokowi yang sudah kita bahas, yang satu ada lagi Ibu Mega. Ibu Mega adalah Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi, Eh, sorry Bu Mega ke Ganjar Pranowo kita tahu yang menjadi faktor utama uh, penentuannya, kemudian Pak Jokowi meskipun di PD Perjuangan punya kedekatan dengan Pak Prabowo di koalisi KIB dan KIR seperti saya sampaikan, yang ya. ketiga adalah Pak Surya Paloh. nah kalau ada pergeseran sikap atau arah politik dari para kingmaker ini, atau salah satu saja tiba-tiba Pak Surya Paloh punya arah politik yang tiba-tiba ekstrim berubah, atau Pak Jokowi punya uh, arah politik yang menanamkan kekuasaan pengaruh kepada dua poros misalnya atau ada komunikasi antar dua uh, kingmaker maka itu kemungkinan akan menggeser peta uh, koalisi jadi yani otak apa utak atik dari peta koalisi dan capres cawapres itu ada potensi berubah nah ya. apa variabel yang mungkin berubah betul tadi pertemuan atau arah kuali, arah politik para kingmaker itu betul yang kedua adalah dinamika elektoral dinamika elektabilitas itu penting Rizka seperti ya. saya katakan ini kan per hari ini begini ya. kondisinya Anies Ganjar dan Prabowo tapi kalau ada perubahan ada potensi potensi akan berubah. Jadi seperti kemarin ketika PD Perjuangan mengumumkan Ganjar, itu kan punya, ada pergeseran, ya. ada 
domino yang membuat pergerakan di KIB dan KIR itu menjadi cepat sekali perubahan pergeserannya. Ya. Nah ini yang saya kira uh, pes, mesti kita tunggu uh, meskipun bisa empat poros tapi potensi terbesar per hari ini ada tiga poros. Meskipun masih ada peluang dua poros tapi yang paling besar peluang hari ini adalah tiga poros koalisi. Sudah terbentuk PDP dan P3 kemudian ya. koalisi perubahan kalau tidak berubah dan KIR dan KIB kemungkinan akan bersatu, tapi Golkar masih mungkin membangun uh, ma apa, manuver ke berbagai macam uh, penjuru. Jadi ada perubahan ya. dua, kalau tidak ekstrim, maka KKIR dan KIB akan bergabung, tapi ya. kalau ekstrim pergeserannya, ada yang melompat antar poros koalisi nanti. Hmm, masih kita tunggu pergerakan elektoral, tak lupa juga sikap. Kingmaker di ya. otak atik formasi koalisi dan juga pasangan capres cawapres jelang pilpres nanti. Terima kasih Mas Santa Yuda, Direktur Eksekutif Polda Indonesia. Selamat malam.